আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন নিঃসন্দেহে অনেক অনেক ভালো আছেন ভালো আপনার আমার থাকার নৈতিক দায়িত্ব ভালো থাকতে হবে জীবনটা অনেক সুন্দর এই সুন্দর জীবনকে সুন্দর করতে আমাদের ভালো থাকতে হবে আজ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে করোনার বিশাল একটা কষ্টের দিন আমরা দেখেছি দেখেছি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশে যে নিত্যপ্রণের দাম যে হারে বাড়ছে তার দুর্বিষহ যন্ত্রণা তার উপর ভিত্তি করে আজকের যে ভিডিওটা সেটি হচ্ছে আমরা তিনটা অভ্যাস শুধু চেঞ্জ করব আমরা জীবনে কোটিপতি হব কোটিপতি হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু লাগে না জাস্ট কয়েকটি কাজ যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমরা কোটিপতি হতে পারি সেই বিষয়টি আমি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব বন্ধুরা তো আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি খেয়াল করার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমি আমার জীবনটাকে সুন্দর করতে পারি যেমন আমি কোটিপতি হতে চাই আই এম অল আই এম স্টিল নাও কোটিপতি নো ডাউট অ্যাবাউট ইট আমি আমার জীবন থেকে কিছু কথা শেয়ার করব বলার চেষ্টা করব বন্ধুরা সবাই খেয়াল করবেন আমি মোহাম্মদ ইঞ্জিনিয়ার মুস্তাফিজুর রহমান রশিদ আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পাস করেছি লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে আমার সেল নাম্বারটা দেওয়া থাকবে যদি কারো কখনো কোনো কথা বলার দরকার থাকে অবশ্যই আমাকে ফোন দিবেন আমি চেষ্টা করব আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকে কিছু হেল্প করার জন্য আমি অনেকগুলো ভিডিওতে ব্যবসার আইডিয়া দিয়ে থাকি আজকে শুধু ভিডিওতে আইডিয়া দিত কীভাবে কোটিপতি হওয়া যায় কীভাবে জীবনকে সুন্দর করা যায় আমার ভিডিও বা আমার কথাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক একটা শেয়ার একটা কমেন্টস করবেন আপনার একটি শেয়ার আরেকজন মানুষের জীবন পরিবর্তন হতে পারে আর আমার চ্যানেলটি একটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো বন্ধুরা তিনটি বিষয় প্রথম বিষয় হচ্ছে কোটিপতি হওয়ার জন্য জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য আমরা যে কাজটি প্রথম তিনটি প্রথমটি হচ্ছে লোন আমরা অনেক সময় যে কাজটি করে থাকি সেটি কী করি লোন করে থাকি যেমন উদাহরণস্বরূপ আমার এক কাজিন খুব কাছের একজন লোক সে কি করলেন সে ব্যাংকের জব করেন কথাটা খেয়াল করেন একটু ব্যাংকে জব করেন ভালো টাকা স্যালারি পায় সত্তর আশি হাজার টাকা স্যালারি পায় তাকে সে কিন্তু ব্যাংকে জব করছেন ব্যাংক থেকে কিন্তু লোন দেয় খেয়াল করেন সে করলেন কি সে একটা ফ্ল্যাট কিনলেন তাকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা তাকে লোন দিচ্ছে একদম কম ইন্টারেস্টে কথাটা খেয়াল করেন সে কি করলো তার কিন্তু টাকা জমানো টাকা আছে সে জমানো টাকা দিয়ে কি করলো শেয়ার কিনল শেয়ার মার্কেটে শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট করলো তার ধারণা ছিল দেখেন লোন মানুষকে কীভাবে পথে বসিয়ে দেয় তার ধারণার ধারণা ছিল আমি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করলাম ওইখান থেকে যে লাভ আসবে আর ব্যাংক থেকে যে লোন নিলাম ব্যাংকের যে ইন্টারেস্ট দিতে হয় বা সার্ভিস চার্জ দিতে হয় তার সাথে অনেক বেশি সে এতে মনে করে ব্যাংক থেকে লোন নিল আশি লক্ষ টাকা দেয় সে কি কোনো ফ্ল্যাট কিনল ব্যাংক থেকে লোন পাইলে কত চল্লিশ বা চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংক থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা লোন নিলে একদম কম সুদে ভালো কথা ওনার ধারণা ছিল যে আমি শেয়ার মার্কেট থেকে প্রফিট করবো সেই প্রফিট টাকাতে আমি টাকাটা অনেক বাড়াবো আর আমার ব্যাংক থেকে আস্তে আস্তে কিস্তি আমার ব্যাংক থেকে আমার স্যালারি থেকে কেটে কেটে নেবে আমি হয়ে যাবে মজার বিষয় হচ্ছে সে ফ্ল্যাট কিনল ফ্ল্যাট কেনার পরে দেখেন ফ্ল্যাটে আশি লক্ষ টাকাতে ফ্ল্যাট কিনল আমরা যে কাজটা সবচেয়ে ভুল করে থাকি আশি লক্ষ টাকাতে ফ্ল্যাট কেনার পরে লাগছে সে ফ্ল্যাটের সার্ভিস চার্জ থাকে যেহেতু আশি লক্ষ টাকা ফ্ল্যাট এখানে সার্ভিস চার্জ থাকে এখানে সার্ভিস চার্জ মানে কি দারোয়ান থাকে লিফট থাকে জেনারেট থাকে ইউটিলিটি চার্জ থাকে সব কিছু মলে প্রায় সাত থেকে আট হাজার টাকা তার প্রতি মাসে ওখান থেকে দিতে হয় স্যালারি এক হিসেবে সে কিন্তু কেউ কিছু লোন নিছে আবার সে তার যে ডমানো টাকা ছিল এবং কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল যে লোন নেওয়ার সময় বা ওইখানে টাকা ছিল আশি লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকা লোন নিচ্ছে আর পাঁচ চল্লিশ টাকা সে ক্যাশ পরিশোধ করছে চল্লিশ লক্ষ টাকা তাকে কি কিস্তি আকারে দিচ্ছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ইন দ্য মিন টাইমে শেয়ারে করছে ফল অনেক সময় শেয়ারে কারেকশন চলে কারেকশন কারো যেন ফল করে শেয়ারের দাম এত কমে গেছে চল্লিশ লক্ষ টাকার শেয়ার হয়ে গেছে তার বিশ লক্ষ টাকা সে এখন বিশ লক্ষ টাকা বিক্রি করে দিয়ে অন্য একটা শেয়ারে ঢুকছে ওইখানে গিয়ে আবার ফোল করছে ওইখানে ফোল করেছে দশ লাখ টাকা এবং সে যখন সে কি করছে চল্লিশ লক্ষ টাকা সে যখন শেয়ার কিনছে ওইখান থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার এগেনস্টে ব্যাংক থেকে ওই শেয়ার মার্কেটে বোকার হাউস থেকে বোকার হাউস থেকে ওইখান থেকে আরও চল্লিশ লক্ষ টাকা ওয়ান ইস টু ওয়ান সে কী করছে লোন নিছে 
কথাটা খেয়াল করেন তো দেখেন তাতে কী হয়েছে চল আশি লক্ষ টাকার শেয়ার হয়ে গেছে চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যাংক কিন্তু ওইখান থেকে তার টাকা পায় ওদিক থেকে তার টাকা হয়ে গেল জিরো এক পর্যায়ে পুরো মাইনাস হয়ে গেল তখন ব্রোকার হাউস তাকে ফোন করে বলল আপনার টাকা তো নেই আপনাকে ফোর্স সেল করে আপনার শেয়ার অ্যাডজাস্ট করতে হবে টাকা হয়ে গেল জিরো ওয়ারেস সে যে ব্যাংক থেকে লোন করে ফ্ল্যাট কিনলেন ফ্ল্যাটের ভ্যালু দিন দিন কমে থাকলো তার স্যালারি থেকে টাকা কাটা থাকলো আস্তে আস্তে করে সে অনেক হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন সে বাড়ি ভাড়া সেভ করতে গিয়ে দেখেন বাড়ি ভাড়া সেভ করতে গেলে যেমন বাড়ি ভাড়া অনেকে সে বোকামিটা করে আমরা থাকি বাড়ি ভাড়া সেভ করতে গেল বাড়ি ভাড়া ছিল হতো বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা আমাদের ঢাকা শহরে মোটামুটি ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া যায় লিফট হলো ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া তিন বেড ড্রয়িং ডাইনিং তিন বেড ড্রয়িং ডাইনে ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে আফটার টেন ইয়ার্স আফটার টুয়েলভ ইয়ার্স বা আফটার থার্টি ইয়ার্সের পর ফ্ল্যাটের ভ্যালু দিন দিন কমতে থাকে হোয়ারেস তার কিন্তু কিস্তির মেয়াদ হচ্ছে বিশ বছর সে এখান থেকে না থাকতেছে ভালো না ভালো খাইতে পারতেছে না ভালো কোনো কিছু করতে পারতেছে দেখেন এই যে একটা টেনশন যখন মনে হয় ওইদিকে তার চল্লিশ লক্ষ টাকা সব সর্বনাশ হয়ে গেল এদিকে ফ্ল্যাটের দাম কিচ্ছে এই যে একটা লোন সুতরাং লোন করে অনেকে ফ্ল্যাট কিনে লোন করে অনেকে মেয়েকে বিয়ে দেয় লোন করে অনেকে গাড়ি কিনে এই লোন করা আপনাকে আমাকে বন্ধ করতে হবে করব না অবশ্যই করব। যদি আমি সেই লোনটাকে নিয়ে প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমি লোনটা করব আদারেস লোন করা যাবে না ফার্স্ট হচ্ছে যদি আপনি টাকার মালিক হতে চান আপনি টাকা বানাতে চান জীবনে অনেক টাকার মালিক কুটিবুত হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ফার্স্ট যেটা হচ্ছে লোন করা বন্ধ করতে হবে কারণ লোন করতে পারে কে যে হাজার হাজার কোটি টাকা বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রি তার হ্যাঁ যেমন এখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকার অর্ডার পাচ্ছে বা একশো কোটি টাকার বা দুশো কোটি টাকার হয়তো পঞ্চাশ লাখ টাকার অর্ডার পাচ্ছে সে এক চিন্তা করলে বিশ লাখ টাকা বা দশ লাখ টাকার লোন নিলে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি রিকভারি করতে পারো এটা আমার কোনো গাবাই লাগবে না কারণ আমি প্রোডাক্টিভিটি মানে আমার প্রোডাকশন এত বেশি ভালো আর আমার কোম্পানির ফেসবুলে এত ভালো সেটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি জব করব আমি সুটটা একটা চাকরি করব চাকরির স্যালারি কিনে আমি লোন নিব ফ্ল্যাট কিনবো গাড়ি কিনবো নিজেও চলবো তাহলে হবে না বি কেয়ারফুল আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তি কখনোই লোন করে গাড়ি ফ্ল্যাট এবং মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না এই জিনিস তিনটা যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে আমরা টাকা জমাতে পারবো ভালো জায়গায় যেতে পারবো তৃতীয়টা হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট টু ইকোয়ার ইনভেস্ট ইনভেস্টমেন্ট টু ইকোয়ার নলেজ বা স্কিল ডেভেলপমেন্ট আপনাকে ইনভেস্টমেন্ট এমন জায়গায় করতে হবে যেখান থেকে আপনার নলেজ গ্যাদার হয় নলেজ বা স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় আপনি দক্ষ একজন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন দক্ষ একজন লিডারে পরিণত হতে পারেন আপনি এমন জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করেন যেমন আমরা অনেক কিছু অনেক কিছু করতে যাই যে আমরা প্রথমেই বলি যেমন একটা স্যালারি যখন একটা আর যেমন আমার কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে আমার প্রতিষ্ঠানে আমি প্রথমে তাদেরকে শর্তই দেই যে প্রথমে এক মাস আপনাকে ট্রেনিং করতে হবে ট্রেনিংকালের সময় আপনি স্যালারি পাবেন কিন্তু স্যালারি ফিফটি পারসেন্ট পাবেন আমি এই এক মাস আপনাকে ট্রেনিং করে শিখে তৈরি করব বিকজ অফ আপনাকে আমি তৈরি করতে না পারি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে না পারি তাহলে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাভ হবে না বরং উল্টা আপনার তার লস হবে যেমন একজন ড্রাইভার কোনো রকম ড্রাইভ করতে জানে কোনো রকম সময়মাত্রা শিখছে দেখেন আপনি কোনো বাসে উঠছেন ওঠার পরে ড্রাইভার যদি বলে সম্মানিত যাত্রী মহোদয়গণ আমি একদম নতুন ড্রাইভার আমি গতকাল ট্রেনিং কমপ্লিট করেছি এখনও আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় নাই আমি আজকে গাড়ি স্টিয়ারিং ধরছি এবং দূরের কোনো জায়গায় যাত্রা শুরু করে দিয়েছি আপনারা সবাই একটু সচেতন থাকবেন এই কথাটা যখন ড্রাইভার উঠে গিয়ে যাত্রী মহোদয়কে বলবে আপনি বলেন আপনার কলিজাটা কি বা আপনি এখানে বসে থাকে ঘুমাবেন কি না ঝিমাবেন কি না আপনার শরীর যতই খারাপ হোক না কেন আমি থাকবেন কি না বাসে আপনি ভয়ে কিন্তু নামিয়ে পড়বেন আর যদি জেনে আসেন যেমন কিছু কিছু ড্রাইভার আছে একদম স্কিল বারো বছর দশ বছর পনেরো বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তখন কিন্তু চোখ বন্ধ করে আমার নিঃ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘুম দিই কারণ কি আমার আশাও বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানে গাড়ির ড্রাইভার কখনো অদক্ষ হতে পারে না তার মানে দক্ষ ড্রাইভার যদি গাড়ি চালায় আপনার যেমন ভয় থাকে ঠিক তেমনি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অদক্ষ ব্যক্তি যেমন প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে দেয় তখন কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানে লস হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে এই জন্যে ওই ব্যক্তি যদি আপনি হয়ে থাকেন আপনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চান তাহলে আপনার কি হয় এই জন্যে 
আমি যে কাজটা করি প্রতিনিয়ত যেখানে আপনার আমি প্রচুর পরিমাণ স্টাডি করি বই পড়ি বিভিন্ন জায়গায় যেমন সিনেমা যদি দেখতে যাই ওইখান থেকে আমি কিছু নিয়ে আসি সিনেমাটা দেখি আমি এই জন্যই যে আমি এখান থেকে কিছু ট্রেনিং করব কিছু শিখব কারণ একজন পরিচালক বা একজন প্রযোজক বা একজন নায়কের ভূমিকা যে থাকে ওইখান থেকে আমি কিছু শেখার জন্য চেষ্টা করি এক একজন এক একজন এক এক কারণে যা এক এক উদ্দেশ্যে যা আমার উদ্দেশ্য থাকে আমি এখান থেকে কিছু শিখব আমি শিখব আমি শিখব মানুষ কীভাবে জিরো থেকে হিরো হয় আমি সেইগুলি গ্যাদার নলেজ করি স্কিল ডেভেলপ করি নিজেদের স্পিড নিয়ে আসি যেমন আমরা যখন ক্রিকেট খেলা দেখি তখন ক্রিকেট খেলতে ইচ্ছা করে যখন ফুটবল খেলা দেখি তখন ফুটবলার হতে ইচ্ছা করে আবার যখন সিনেমা দেখি তখন নায়ক হতে ইচ্ছা করে তার মানে হচ্ছে কি আমি যখন যেটা প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি ঠিক সেটি হতে ইচ্ছা করে প্লিজ একর্ড টু নলেজ স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেককে তো আমরা যদি কুটিপতি হতে চাই আমাকে দক্ষ হতে হবে কারণ একজন দক্ষ নাবিক কখনো সমুদ্রে জাহাজ চালাতে ভয় করে না উত্তাল সাগরে যে জাহাজ চালাতে পারে নৌকা চালাতে পারে সেই কিন্তু দক্ষ নাবিক সান্ত্বনা তো আমাদের জীবনে বিপদ আসতে পারে আসবে বিপদ এটি সত্যি কথা আসবে যেমন আমি একটা প্রতিষ্ঠানে যখন একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি কাজ করেছিলাম আমার লাইফের শুরুতেই তখন আমাকে আমার যে লিডার ছিলেন আমার যে বস ছিলেন উনি বলতেছিলেন যে মুস্তাফিজ আপনাকে ট্রেনিং করতে হবে তখন আমার ধারণা ছিল আরে কি বলে মানে মুখে মুখে বলতে পারতেছি না আমার মনে মনে বলতেছি আরে কি বলে আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আমি বিশ্বের কতগুলি দেশে গিয়েছি আমি কিসের ট্রেনিং করব তখন আমি মনে মনে বলতেছি কিন্তু মুখেটি তাকিয়ে আসে উনি আমাকে যতই ইন্সপায়ার করে ট্রেনিংয়ের জন্য ততই আমি ডিমোটিভেট হই আমি কেন ট্রেনিং করব একদিন সে আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে বললেন যে মুস্তাফিজ আপনি মনে ভুল করছেন ট্রেনিং করেন কারণ অ্যান আইডিয়া ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ একটি ধারণা একটি মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে আপনি এখানে একটা ট্রেনিং একটা ট্রেনার যখন ট্রেনিং করান তখন অনেক ধরনের কথা সে শেয়ার করেন অনেক ধরনের এক্সাম্পল দেয় দেখেন একটা কথা একটা আইডিয়া আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে আপনি আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন বা কাজ করবেন এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ভালো কিছু দিতে চান তাহলে আবার ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই তাই বললাম যে বস কী করতে হবে ও ট্রেনিং করতে হবে তখন আমি ট্রেনিং শুরু করব বিলিভ ইট অর নট আমার ওই একটা ট্রেনিং থেকে এমন কিছু পরিবর্তন আনলো এমন কিছু চেঞ্জ আসলো আমার পুরো জীবনটা এমন হয় থাকি আমি ঘুরিয়ে ফেললাম শুধু একটা মাত্র ট্রেনিং ট্রেনারটা যা আমুরই ভালো তাও না কিন্তু ওর কথাগুলি এত লজিক্যাল ছিল আমার মনে হলো ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প ওর পর থেকে আমি কত হাজার ট্রেনিং যে করেছি কান্ট ইমাজিন দ্যাট কারণ ট্রেনিংয়ের বিকল্প নেই যেমন একটা গাড়ি যখন রাস্তায় যায় যখন একটা প্রাউডো গাড়ি যাচ্ছে হঠাৎ করে চাকাটা পাঞ্চার হয়ে গেল চাকাটা পাঞ্চার হয়ে একটা চাকা থেকে বাতাস বেড়ে গেল আপনি বলেন তো যত দামি গাড়ি হোক না কেন আর ড্রাইভার যতই দক্ষ হোক না কেন গাড়ির সামনে যাবে যাবেন ঠিক তেমনি একটা মানুষের ভিতরে যদি মোটিভেশন না থাকে আইডিয়া না থাকে যদি কিছু ভিতরে না থাকে ফুয়েল না থাকে তার ভিতর থেকে কিছু বের হবে না ঠিক দামি গাড়ি যেমন সামান্য দশ টাকার বাতাস লাগবে অত কোটি 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 টাকার গাড়ি দক্ষ ড্রাইভার যাচ্ছে না ঠিক তেমনি আপনার ভিতরে যদি মোটিভেশন থাকে স্পিড থাকে আইডিয়া থাকে আপনার ভিতর থেকে বের হবে ঠিক তেমনি ট্রেনিং হচ্ছে হাওয়ার মতো হাওয়া দিলে যেমন গাড়ি চলে না দিলে গাড়ি থেমে থাকে ঠিক তেমনি ট্রেনিং করলে আপনার ভিতরে স্পিড আসে মোটিভেশনের স্পিড আসে তখন আপনার কাজ খুব ফুল সিং অনেকে বলে ভাই ভাল লাগে না একদম ফ্যাডাফ হতাশ হয়ে গেছে আর কিচ্ছু ভাল লাগে না কারণ কি জানেন আপনার ভিতরে ট্রেনিং নেই ঠিক তেমনি টু ডেভেলপ ডেভেলপ ইউর স্কিল অ্যাকর্ড টু নলেজ এই জিনিসটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কিন্তু হবে না তো আমাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তির জীবনে অবশ্যই নলেজ কেতা করার জন্য ট্রেনিং করতে হবে ট্রেনিং কোথায় করব কীভাবে করব সেটা আপনি বেছে নেবেন এবং প্রচুর পরিমাণ স্টাডি ভয় পড়বেন যেমন এখন আমি আমি একজন ইউটিউবার আমি ইউটিউবে ভিডিও করতে গিয়ে আমাকে প্রচুর স্টাডি করতে হয় সারা বিশ্ব শুনে জানতে হয় যেমন আপনি ইলন মার্কসের কথা চিন্তা করেন ইলন মার্কস সে বিশ্বের সারা ধনী সেরা ধনী তার বয়স কিন্তু বেশি না হয়তো সর্বোচ্চ কর ছেচল্লিশ বছর বয়স সে বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তি তার যে পরিমাণ সম্পদ ইমাজিন করার মতো না হয়েছে আমরা কিন্তু পিছনে পড়ে থাকি কারণ কি আমাদের শুধু নলেজের অভাব অনেক মূর্খ ব্যক্তিরা বলে কি জানেন আরে কি কম বুঝি বয়স কি কম হয়েছে বয়স হতে হতে চুল তারি পাকাই ফেছি এখন কি ওনার কাছে আমার শিখতে হবে আরে ভাই চুল তারি পাকলে যদি আর মুরব্বী হলে যদি অনেক কিছু জানা যায় তাহলে তো পৃথিবীর সকল মুরব্বীরা জ্ঞানী ব্যক্তি হইতো তাই না তো আমাদেরকে অবশ্যই ট্রেনিং করে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে তৃতীয়ত ইনভেস্ট 
in invest in income generating asset invest in income generating asset মানে আপনাকে এমন জায়গায় ইনভেস্টটা করতে হবে তিন নম্বরটা যেখান থেকে আপনার ইনকাম অটো আসতে থাকে জানাট আসতে থাকে মানে আমি ঘুমিয়ে থাকবো চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকবো আমার ইন টাকা আসবে যেমন প্রথম ইনভেস্টমেন্ট কী করবেন যেমন আপনি যখন ট্রেনিং করে শিখলেন টাকাটা কোথায় ইনভেস্ট করেন যেমন ট্রেনিং করে যখন শিখবেন তখন আপনার নলেজ বেড়ে গেছে কোথায় কোন কোন জায়গায় প্রপার জায়গায় তার ইনভেস্ট করেন যেমন আমরা অনেকে শেয়ার মার্কেট ইনভেস্ট করে দ্বারা খাই কিন্তু শেয়ার মার্কেট এমনও তো আসে যেমন ওয়ারেন বাফেট ওয়ারেন বাফেট একমাত্র প্ল্যাটফর্ম শেয়ার মার্কেট সেখান থেকে সে বিশ্বের কুটিপতিদের মধ্যে একজন হয়েছে বিশ্বের সেরা ধনী ব্যক্তির মধ্যে একজন হয়েছে তিন নম্বর ধনী ব্যক্তিতে উপান্ত হচ্ছে ওনার বয়স যখন বারো বছর তখন থেকে শেয়ার মার্কেট সে ইনভেস্ট করে তাহলে তাহলে কেন শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করে সে ধনী হলো কারণ শেয়ার মার্কেটে প্রচুর পরিমাণ নলেজ লাগে নলেজ ছাড়া শেয়ার মার্কেটে লাভ করা যায় না গেইন করা যায় না আপনি এমনভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবেন যেখানে ইনভেস্ট করলে আপনার টাকা শুধু ঘুমিয়ে থাকলেও টাকা বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তে থাকে এমন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে অনেকে পরে টাকা হালাল হারাম আমি টাকা ইনভেস্ট করে পরিশ্রম করব না আমার টাকা বাড়াতে পারে হালাম হারাম না সম্পূর্ণ ভুলতে ওই দেয় আপনি নলেজের অভাব জ্ঞানের অভাব আর বাপ পরিশ্রম করেই যদি বড় লোক হওয়া যেত আর সফল হওয়া যেত আর দলিল হওয়া যেত তাহলে দিন মজুর আর রিক্সা লড়াই ওরাই সব সব কী কঠিন পরিশ্রমী ওরাই সবচেয়ে ভালো মানুষ আর ওরাই সব দলিমাস হইতো না বুদ্ধি বুদ্ধি আমি বুদ্ধি দিব শ্রম দিব সাধনা করব আমি এমন বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করব যে বুদ্ধির বিনিময়ে আমার আমি টাকা ইনভেস্ট করি এমন জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করব এমন জায়গায় বুদ্ধিটা বিনিয়োগ করব যে বুদ্ধি ওই যে আমি প্রথমে ইনভেস্ট করছি কোথায় নলেজ গ্যাদার করার জন্য নলেজ তৈরি করার জন্য ওই এমন জায়গায় ইনভেস্টমেন্টটা করব আমার তো গাধার মতো খাটলে হবে না যেখানে একজন লেবার সারাদিন পরিশ্রম করবে পাঁচশো টাকা আর একজন ডাক্তার কয়েক মিনিট একটা রুগী দেখে পায় তিন টাকা চার হাজার টাকা পাঁচশো এক হাজার টাকা তাহলে আপনি বুঝেন তাহলে সে কেন সে টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে সে মেডিকেল থেকে সে ডাক্তারি পাশ করেছে আর একজন একজন বাবা তার ছেলে মেয়েকে পড়ালেখা না করে সে রাস্তায় নামিয়ে দিছে কী চালাত রিক্সা চালানোর জন্য কৃষিকাজ করার জন্য ব্যান গাড়ি চালানোর জন্য পা ইট ইট পাথর ভাঙানোর জন্য সে ইনভেস্ট করে নেয় ঠিক আপনাকেও সেই কাজটাই করতে হবে আপনাকে নলেজ তৈরি করতে হবে সে ইনভেস্ট ইন ইনকাম জেনারেটিং অ্যাসেট আমি এমন জায়গায় ইনভেস্ট করতে যেখান থেকে অটো ইনকাম আসে যেমন আমি একটা গাড়ি গাড়ি কিনবো আমার কাছে বিশ লাখ টাকা আছে আমি একটা কি ফার্স্ট হ্যান্ড না সেকেন্ড হ্যান্ড একটা গাড়ি কিনবো যে ব্যক্তি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি মানে কি আপনি কথাটা খেয়াল করেন সেকেন্ড মানে কি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির দাম সবসময় বা সেকেন্ড হ্যান্ড বা থার্ড হ্যান্ড গাড়ির দাম সবসময় কম হয় একজন ব্যক্তি গাড়ি কিনছে ফার্স্ট হ্যান্ড গাড়ি মানে ফার্স্ট হ্যান্ড মানে কি আমাদের বাংলাদেশে আসছে ওরই ফার্স্ট হ্যান্ড শোরুম কন্ডিশন বলে যেটা আপনি গাড়ি উনি কিনছে কেনার পর দেখবেন আপনি বিক্রি ডট কম বিভিন্ন সময় আপনি যখন খুঁজে থাকবেন আমি একটা গাড়ি কিনতে চাই আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিনকে বলবেন কোনো এক ব্যক্তি গাড়ি কিনে সে মডেল চেঞ্জ করবে সে কিনছে বিশ লাখ টাকা দেয় এখন মডেল চেঞ্জ করে তার নেই মূল তার ক্যাশ টাকা দরকার অত জামালা পরে গেছে ক্যাশ টাকা দরকার সে পনেরো লাখ টাকা বিক্রি করে দিচ্ছে মানে সে ছয় মাস এক বছর চালায় নাই সে গাড়ি ওনার কাছ থেকে আপনি পাঁচ লাখ টাকা কমবে তার কিনতেই আপনি কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা লাভ করে ফেলেন আপনি বিশ লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন পনেরো লাখ টাকা দেয় আপনি আনার পরে জাস্ট চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা গাড়িটা খরচ করেন করে গাড়ির ডেকোরেশন একটু চেঞ্জ করেন চেঞ্জ করে আপনার মতো করে নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে আপনি বর্তমানে দেখেন পাঠাও আছে ওভার আছে আপনি ছেড়ে দেন অত বিভিন্ন কোম্পানিতে দেন গিয়ে আপনি চিন্তা করবেন এই গাড়িটা আমি করলাম আমার এই গাড়ি থেকে যদি পনেরো লাখ টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনলাম প্রতি মাসে আমার এই গাড়ি থেকে কত আসবে তিরিশ হাজার না চল্লিশ হাজার যদি তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমার টাকাটা আসতেছে যে আপটা কত আমি এবং গাড়িটা যদি আমি পাঁচ বছর ইউজ করার পরেও যদি আমি বিক্রি করি কত টাকা বিক্রি করতে পারবো কারণ আপনি কিনতে সময় কিন্তু পাঁচটা টাকা লাভ করছেন কিন্তু আমরা যারা কী করি বোকামি করি হ্যাঁ যাদের প্রচুর টাকা আছে তাদের কাছে ভিন্ন কিন্তু আমাদের যাদের টাকা কম আছে এবং অল্প টাকা থেকে যারা আমার কুটিপুটি হতে চাই আমি তাদের ক্ষেত্রে বলতেছি গাড়িটা কিনবেন কেনার পরে আপনি ওই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে গাড়ির ডেকোরেশন চেঞ্জ করে ফেলছেন নিজের মতো করে ফেলছেন ভাড়া দেন অবার পাঠা হবে আপনি চুক্তিবিধি দেবেন না কীভাবে দিলে কীভাবে দিলে আপনার জন্য ভালো হবে ওই যে নলেজ অর্জন করেছেন ট্রেনিং করে সরস্বতী মিশে বই পড়ে আপনি সেভাবে দেন দেওয়ার পরে আপনি চিন্তা করবেন সব খরচ বাদের জন্য আমার মাসে পঁচিশ হাজার টাকা থাকে ড্রাইভার ডিভার সব আমার টেনশন নেই সব কিছু বাদে পঁচিশ হাজার টাকা থাকে ড্রাইভারের জন্য বেতন যাবে আপনার গাড়ি পিছনে
যেখানে গাড়ি ঠিক করে ওখানে যাও গাড়ি গিয়ে ঠিক করে আমি কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ করবো কিছু গাড়িকে টেক পঞ্চাশ টাকা খরচ করবো করে আমি গাড়ির পুরো গ্যাট আপ চেঞ্জ করবো চেঞ্জ করে তারপরে আমি বিক্রি করার জন্য বলবো একটা মানুষ যখন আসে দেখবেন না গাড়ির গ্যাট আপ খুব সুন্দর খুবই আমি রং করবো যেখানে কষা লাগছে সেখানে রং করবো সব কিছু করে সুন্দর জিগজাগ করে কিছু ডেকোরেশন করে গাড়িটা আমি সেল করে দেবো দেখবেন পনেরো টাকার গাড়ি হতে এমন হতে পারে সতেরো লাখ আঠারো লাখ বিক্রি করছেন মানে আপনি আরও থেকে তিন লাখ টাকা বেশি দাম বিক্রি করছেন কারণ ওই যে কিনতেই শুরুতে কিনতেই লাভ করছেন পাঁচ লাখ টাকা তো আমি পাঁচ বছর চালানোর পরে যদি গাড়িটা আমি বেশি দাম বিক্রি করতে পারি তাহলে আমার জন্য কি এই যে ইনকাম জেনারেট হচ্ছে আমি আমার চাকরি পাশে হচ্ছে প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার টাকা আমি পাইছি আর বিক্রি করার সময় আমি আর তিন থেকে চার লাখ টাকা বেশি পারো তার মানে আমার টাকা রয়ে গেল আর ওই পঁচিশ হাজার টাকা কী করছি আমি পঁচিশ হাজার টাকা আমি একটা টাকাও ধরে নিই কী করছি আমি যেহেতু ব্যাংকে ব্যাংকে আমি কি করছি একটা অ্যাফবিআর করে ব্যাংকে টাকাটা রেখে দিছি প্রতি মাসে মাসে পঁচিশ টাকা যদি পঁচিশ টাকা আমি বিশ হাজার টাকা রাখছি আর পাঁচ টাকা আমি সবসময় রিক্স ফান্ড রিকভারি করার জন্য হাতে রেখে দিয়েছি যদি অনলাইনে করে কোনো প্রকার বড় অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কিছু হয় যেমন আমার পাঁচ হাজার টাকা বা সাথে দুই তিন মাসের বা পাঁচ হাজার মাসের টাকা জমায় ওই টাকাটা আমি গাড়িটা ঠিক করতে পারি আমার কাছে লোড মনে না হয় টেনশন মনে না হয় সুতরাং বুদ্ধি করে কাজটা চলে যান ইনকাম জেনারেট হচ্ছে প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকার জমলো পাঁচ বছরে গিয়ে দেখেন আমার এখান থেকে প্রায় বিশ থেকে পনেরো বিশ থেকে পনেরো বিশ লাখ টাকা জমে গেছে এখান থেকে পনেরো লাখ টাকা জমছে ওইখান থেকে সতেরো লাখ টাকা গাড়ি বিক্রি করছে দেখেন আবার হইলো করে সতেরো আর পনেরো বত্রিশ লাখ টাকা কিন্তু আমার হয়ে গেছে আমার কোটিপতি হওয়ার কিন্তু একটা সমান তারপরে আমি আরও দুইটা গাড়ি কিনবো ওই টাকাতে আমি দুটো গাড়ি কিনবো দুটো গাড়ি কিনে কি করবো আমি এখন দুটো গাড়ি আবার মাঠে দিব এখন চিন্তা করে দেখেন তো ওই সেম বুদ্ধিতে এমন ব্যক্তি আছে যে গাড়ি কিনে টাকা দরকার বিক্রি করে দেবে টাকা দু টাকা বেশি আর কম সেটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে কাজ টাকা দরকার আপনি ক্যাশ টাকা নেবই থাকবেন দেখবেন ফট করে গাড়িটা কিনে ফেলছেন বুদ্ধি করে চলতে হবে এই জন্যই আমি প্রত্যেকে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে প্রত্যেকেই আমরা কি করব সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে আমাকে চিন্তা করছে যেমন অনেকেই দেখেন আমার কাছে খুব আমি 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 যে কাজটা করেছি আমার কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আমার একটা এনজিও আছে আমার কয়েকটা ফা ফার্ম আছে যেমন আমার মাছের খামার আছে কলার বাগান আছে একটা আইটি ফার্ম আছে আমার একটা ডেভেলপার কোম্পানি আছে আমার একটা ডেভেলপার প্রজে প্রজেক্ট আছে পুষ্পতারা প্রপারেশন মিটে আমি কাজ করি আমি ডাইরেক্টর ওইখানে আমি চিন্তা করি এখানে প্রচুর শেয়ার আমরা আমাদের আছে প্রচুর পাঁচ পাঁচ হাজার দিকে জায়গা আমাদের আছে এখানে আমরা বিক্রি করতেছি প্লট আকারে আমরা এখান থেকে প্লট শেয়ার করি তার আমি কাজ করি দেখেন আমি আমি গ্রামে আমার বাবা অনেক সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি একটা জায়গায় আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় তিন থেকে চার কিলো দূরে একটা সম্পত্তি আছে আমি দেখেছি এই জমি যদি লিজ দেই যে পরিমাণ টাকা আসে যদি বর্গা দেই যে পরিমাণ আউটপুট আসে তাদের দেখলাম আমি এই জমিটা কখনো যাব না দেখবো না খাবো না আমি ভাই একটাই আমি চিন্তা করলাম বিক্রি করে দেব তখন আমার চাষারা বলল যে তোমার বাপ দাদার সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে কেমন হয় কিন্তু আমি তো বুঝি ওই সম্পত্তি ওখানে প্রায় আড়াই বিঘা জায়গা আড়াই বিঘা জায়গাতে আমি বিক্রি করে দিলে প্রায় মনে করো কথার কথা তিরিশ লাখ টাকা পাবো তিরিশ লাখ টাকা যদি আমি তিরিশ লাখ টাকা এক বছরে আমার এখান থেকে সর্বোচ্চ আমার বিশ হাজার টাকা আসে না কিন্তু ওই তিরিশ লাখ টাকা যদি আমি ব্যাংকেও রাখি তা প্রতি মাসে তিরিশ হাজার টাকা আসবে যেখানে এক বছরে বিশ হাজার টাকা আসে না অথচ আমি তাহলে আমি ওই বাপ বেতার মানে আমার পূর্বপুরুষ কী করেছে ওটাকে ফলো করতে গিয়ে কিন্তু আমি বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কিন্তু বাবা কিন্তু জীবিত নেই দাদাও কিন্তু জীবিত নেই বাট আমি কিন্তু ঠিক ডিসাইড করলাম না জমিটা বিক্রি করে দেবো কারণ যাচ্ছি না কে বা কাহারা জমি আস্তে আস্তে করে কি কেটে 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 কমাই ফেলতেছে আমি চিন্তা করলাম এখন যদি বিক্রি করে না দেয় আজকের থেকে পাঁচ বছর ছয় বছর পরে আমি হয়তো জমিয়ে বলে যাবো যে আমার কোন জায়গায় জমিটা কারণ আমার যাওয়া হচ্ছে না গ্রামের জমি তো আমি কী করলাম ডিসাইড করলাম জমিটা বিক্রি করে দিতে গেলাম বিক্রি করতে গিয়ে দেখলাম জমিতে বিশাল ঝামেলা করে ফেলছে মাঠে যা আছে কাগজে বেশি আছে কিন্তু মাঠে কম এখন বলতেছি আমাকে বলতেছি যে আমি তারপর কী করলাম লোকজনকে ডেকে চা ডেকে জমিটা আমি উদ্ধার করলাম আমি বিক্রি করলাম আমি ওই টাকাটা ইনভেস্ট করলাম কোথায় আমার প্রজেক্টে এখন চিন্তা করে দেখলাম ওই প্রজেক্ট তিরিশ লাখ টাকা প্রজেক্ট আমি ইনভেস্ট করে দেখলাম হ্যাঁ ওইখান থেকে আমি একটা মাতাসার প্রায় সাড়ে সতেরোশো জমি কিনে দিয়েছি মাতাসা করার জন্য আমি কিনে দিয়েছি দিয়েছি এবং বাকি টাকা আমি কেউ দেখালাম আমার প্রজেক্ট ইনভেস্ট করলাম প্রজেক্ট ইনভেস্ট করে দেখতেছি ওখান থেকে মাসে আমার ইনশাল আলহামদুলিল্লাহ দুই থেকে তিন লাখ টাকা আসতেছে আপনি এখন চিন্তা করে দেখেন যদি মাসে দুই থেকে তিন লাখ টাকা আসে আপনি এখন ভেবে দেখেন যে কীভাবে টাকা আনতে হয় মানি বিগেস্ট মানি টাকায় টাকা আনে আমার সেই দেখেন আমি ওই তিরিশ লক্
যেখান থেকে টাকায় টাকা আনবে সেখানে বিক্রি আর কখনোই চিন্তা করতে এটা কাটিকে অবৈধ একটা কথা মাথা রাখবেন বুদ্ধি করে চলেন অবৈধ না অনেকে বলে ব্যাংকিং সিস্টেম অবৈধ আর এই ব্যাংকিং সিস্টেম অবৈধ পৃথিবীর কোনো ব্যবসা আজ পর্যন্ত আছে যে ব্যাংকিং সিস্টেম এলসি ছাড়া ব্যবসা চলে তাহলে ব্যাংকিং সিস্টেম বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনুমোদিত বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করে দিয়েছে যে যেখানে দশজন বলে অনুমোদন দিয়েছে ব্যাংকিং লেনদেন আমাকে আপনাকে ব্যাংকে ব্যবসা করতে হলে ব্যাংকে লেনদেন করতে হবে এন্ড বৈধ অবৈধ চিন্তা করতে গেলে তো অনেক কিছু সমস্যা হয়ে যায় তা আমাকে চিন্তা করতে যেখানে সরকার অনুমোদিত সারা বিশ্বের আপনি দেখেন দেখেন আমার মানে আপনি স্যার ইসলামী দেশ থেকে ইসলামী ব্যাংক থেকে শুরু করে ইসলামী কাউন্টি থেকে শুরু করে সকল দেশে কি ব্যাংকিং লেনদেন হয় না অবশ্যই হয় তো এলসি ছাড়া আপনি ব্যাংকে কীভাবে লেনদেন করবেন তো যাই হোক বন্ধুরা আমি যে কনসেপ্টগুলি বললাম আইডিয়াটা দিলাম তা আপনাকে অবশ্যই মাথা হতে হবে জিরো থেকে হিরো হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে আমি যেমন ওমন এখন আর থেকে আরেকটাকে প্রপার ইনভেস্টমেন্ট যখন এখন এই মুহূর্তে আমি আরেকটা ছোট্ট একটা ঘটনা বলি ঢাকা শহরে এই মুহূর্তে জমি কিনে একটা জমি হয়তো পাঁচজনে দশজনে কিনে সেই জমিটা এককভাবে কেনা সম্ভব হচ্ছে না দশজনে কিনলে জমিটার দাম হচ্ছে মনে করেন একটার এক কাটা জমির দাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঁচ লাখ পাঁচ কাটা দাম হচ্ছে আড়াই কোটি টাকা পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দুশো দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমরা দশজন মিলে জমিটা কিনতে পারি কিনে আমরা এই পাঁচ কাটার ভিতরে কয়টা ফ্ল্যাট হবে সেই ফ্ল্যাট অনুযায়ী কিন্তু আমরা জমির শেয়ার ফ্ল্যাটের শেয়ারটা বিক্রি করে দিতে পারি দেখেন বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকার মধ্যে একটা জমির শেয়ার কেনা যায় আর ওই শেয়ার কেনার পরে সবাই একসাথে যখন ডেভেলপ করা হয় বিল্ডিং করা হয় তখন একটা ফ্ল্যাটের দাম প্রায় তিন বেড ড্রয়িং ড্যানি দ্যাট মিন্স তেরোশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিট বা বারোশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিট একটা ফ্ল্যাট মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বা পঞ্চাশ লক্ষটার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় যে কাজটা আমি নিজেও করতেছি আমি কয়েকটা করেছি অনেক বেনিফিটেড হয়েছে যেমন আমি শেয়ারটা কিনে যদি জাস্ট একতলা দোতলা কাছে যেমন অনেকে শেয়ার কিনে একটা আমি শেয়ার কিনি দুইটা বা তিনটা তিনটা শেয়ার কিনি তিনটা ইনভেস্ট করি এই জন্যে আমি একটা রেখে বাকি দুটি বিক্রি করে দিই এমন দুইটা বিক্রি করে দিই তিনটা বিক্রি করে দিই কারণ এখান থেকে প্রায় দশ থেকে পনেরো টাকার প্রফিট হয় তো তিনটা ফ্ল্যাট থেকে যদি তিনটা শেয়ার থেকে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার প্রফিট হয় এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ব্যক্তি কিনলো সেও লাভবান হয় আর যে ব্যক্তি বিক্রি সেও লাভবান হয় এখন চিন্তা করে দেখেন টাকা কীভাবে তাহলে আমি এমন আমি ব্যাংকে ফেলে রাখলে কি হয়তো আমাকে সাড়ে তিন পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট আমাকে সার্ভিস বা ইন্টারেস্ট দেবে ওই টাকার লো অপেক্ষা যদি আমি থাকি তাহলে কি আমি টাকা বানাতে পারো বানাতে পারো না তাহলে আমার জীবনই বা কই দিনের হয়তো আমাদের ওই দিন কত একটা পরিসংখ্যানে দেখালেন আমাদের বাংলাদেশের ছেলেদের গড়াই হচ্ছে চুয়াত্তর বছর মেয়েদের ছিয়াত্তর বছর আগের ছেলে আরও কম এখন বাড়ছে তো চুয়াত্তর বছর বয়সের মধ্যে কিন্তু কিছুটা কিছু করতে হবে তো বন্ধুরা জিরো থেকে যদি হিরো হতে চান তাহলে রিক্স দিতে যেমন অনেকেই জমিতে ইনভেস্ট করতে চায় না আমি বলবো প্রপার ইনভেস্টমেন্ট টু ল্যান্ড আপনি ল্যান্ডে ইনভেস্ট করেন যেমন আমরা প্লট বিক্রি করতেছি মাত্র পাঁচ লাখ টাকাটা কোথায় কেরানীগঞ্জ থেকে সামান দূরে গিয়ে হাসারা কেরানীগঞ্জ হাসপাড়া শ্রীনগরে বলে হাঁস ওইখান থেকে আপনি প্লট নেন পাঁচ কাটার প্লট নেন মাত্র কিস্তিতে সাড়ে তেরো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে ওইখানে একটা প্লট নেন প্লট নেন ওখান থেকে আপনি কি একটা প্লট নেন আপনি তার কিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক পাঁচ বছর পর ছয় বছর পর সাত বছর পরে দেখেন আপনার প্লটের কী পরিমাণ দাম হয় আপনি দেখেন ওখান থেকে কী পরিমাণ টাকা বানান তাহলে কুটি ক্ষতি হতে গেলে আপনাকে রিস্ক নিতে হবে নো রিস্ক নো গেন আর রিস্ক না নিলে সিক্স হয় না ক্রিকেটাররা বলে রিস্ক না নিলে সিক্স হয় না তাহলে ঠিক তেমনি আপনার জীবনে রিস্ক নিতে হবে ভালো কিছু করার জন্য তবে স্কিল ডেভেলপ করে ওই বুকার মতো না বুকার মতো না আগুনের ঝাঁপ দিলে কিন্তু আপনি যাবেন কারেন্টে তুলে কিন্তু কারেন্ট আপনাকে মেরে ফেলবে সুতরাং বুদ্ধি করে চলতে হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমার কথাগুলি ভালো লাগে থেকে আমার ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুরা আমার ভিডিওতে একটা লাইক শেয়ার কমেন্টস এবং আমার চ্যানেল যেটা সাবস্ক্রাইব করেন আমি খুবই উপকৃত হব আর আপনার একটা শেয়ার আর দশজন মাসের উপকার হতে পারে আপনার অনেক সহ হবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম